Hello, good evening, everyone. Good evening, Miss. Good evening, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están todos? Andan en silence mode. Andan arrancando porque todavía es Monday, inicio de semana. Gracias ahí. Ay, tengo problemas con la cámara. <coughs> Está lenta. Bueno, vamos a tenerlo un ratito así. Pero ustedes me escuchan bien. Ahorita sí. Se yes. escucha cortado. No, no se le escucha, mis. Ahorita no se le escucha. Se le hable. Probando, diga. Sonido. Probando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo sí le escucho. Bueno, Miss, una consulta. Dígame, ¿cómo le puedo para decir? Para decir, ustedes es they o you. you. Ustedes es usted, vos, uh, tú. Yes, eh, se puede utilizar para plural y singular. Siempre eh, you es para la segunda persona, ¿verdad? Gracias, Miss. Y también se entiende como la forma formal para decir usted en singular. Bueno, eh, vamos a trabajar ahora. Eh, vamos a continuar con los temas aquí que tenemos en la plataforma. Vamos a intentar ir avanzando también. Lo tenemos que completar de la plataforma para que antes de que sea el día de entregarlo ya lo tengamos. <coughs> También vamos a, creo que ahora vamos a ver un poquito más de los idioms, again. Y espero que se conecten la mayoría, porque me gustaría avanzar también en la plataforma para que ya lo tengan con tiempo. Pero bueno, vamos a ver. Solo voy a esperar un minutito más para empezar a pasar asistencia. Un segundo, está lento el internet. Por eso les pregunto que si me escuchan bien, porque I'm having some... Te escucho. Escucha bien. Ok, thank you. Thank you. Estamos viendo phrasal verbs también. How to use idioms part two. Ok, wait a minute. Ok. Mil disculpas que mi cámara no la tengo encendida, pero creo que me está dando problemas. Ya se van a fijar. La voy a encender y se ve todo. Ajá, ¿verdad? Incluso cuando hablo se escucha así como. Hay un retardo en el audio. Esperen, voy a desconectarla y volver a conectarme. Tal vez eso. Vamos a ver. Hola, hola, siempre hay un... Oh, my God. Porque la otra cámara se ve bien pixeleada. Miren, pues, la cámara de la computadora es bien, es bien mala. Pero no sé si es. Ajá, así como nos sacan en las películas mexicanas. No, pero también tiene un poco de retraso. Y esta sí es un poco Está. más lista, pero no, es que tiene un problema. Bueno, voy a tenerla un momentito así, así que les pido su comprensión, que es por eso, ¿verdad? Por lo de la situación de, de la, de la cámara. Ok, we're going to start with attendance. Good evening again to everyone who are connected to the class. Thank you very much for being here and thank you very much for your puntuality. I'm going to start with attendance now because it's time already. So remember to have your cameras on, your microphones off. And only when I say your name, uh, you say present or you say I'm here, okay? Let's go. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Present, Miss. Daniel Osmin López Hernández. I'm here, Miss. Eric Giovanni Jiménez Canizales. 
um, Fernando Salvador Figueroa Rosales. Present, Miss. Jenny Carolina Vázquez de Medrano. Present, Miss. Estaré de oyente esta clase. Toda la clase. Sí. Ok. Bueno, me, me, si me puede escribir ahí un mensajito solo la razón, Miss. Ah, ok, de acuerdo. Thank bueno. You. Johnny Alexander Escobar Calderón. Here, Miss. Ok. Jonathan José Oliva Enríquez. Jorge Helio Recino Echeverría. Here, Miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. María Julia Ramos Olívar. Present, Miss. Marni Betsaita Hernández Flores. Present, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Oscar René Molina Calidonio. Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. No está Ramiro, eso es raro. Rosa de los Ángeles Enríquez de Serén. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. Ok, está bueno, dígale. ¿Cuál silencio? Silvia Patricia Seituno Méndez. ¿Esta es Silvia? Ok. Pero me faltan varios. We're missing a lot. Vamos a ver, le voy a mandar un mensajito aquí. Porque no es posible que me falten tantos. What is happening? Ya casi vamos a terminar. Estamos exactamente a una semana de finalizar. We're just like one week away and we're gonna finish this module. So it's important that you connect to the class because every single minute that you're here, it's very important for us. So, okay, let me see. Vamos a ver, intentar una vez más. Dice, no se puede iniciar el video. Por favor, seleccione otra cámara. My goodness, ¿qué está pasando al mundo? Vamos a conectarla en otro puerto USB. Tal vez así. Play. Ok, ok, se está configurando el dispositivo. Ok. Tal vez. Yo ni ahí, se quede se le viendo raro a la compu para que le tenga miedo. Usted es hacker. Bueno. <ríe> Uy, qué miedo. <ríe> se asustó. <ríe> Ah, oh my God. Ah, la del tono sepia me va a poner cabal, fea. Toda rara se ve esa cámara. Eh, 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 ah, todavía está. Ah, oh my God. Como las películas cuando las compramos piratas y el audio va todo distorsionado. My God. Ah. Bueno, ni modo, un ratito la vamos a dejar así. Porque hay, hay que nada. Para, como que está hablando para Japón. Ajá, bien raro se ve, ¿verdad? It's, it's, I don't know what it's happening. Sometimes, sometimes it does that. I don't know, it's the problem sometimes. <sighs> Déjenme ver, voy a hacer un intento más. Voy a desconectar el auricular, denme un momento. Yo literalmente parezco que estoy así como que conectada ahora no sobrevivo sin esto ahora ah, pensé que sí verdad que se ve todo raro como que estoy hablando y la voz va por otro ritmo y... ah no sirve no me gusta esto me estresa dice que usb y está disponible ahora Hola, hola. Mañana hola. el gordo no va a ir a clase. No. Pues el gordo no va a ir a clase mañana. Ni modo. Si no vamos a quedar. Right. Está bien, está bien. Este para que vea que está en clases. It's okay. Ah, ya se volvió a trabar esta cámara. Oh my God. Bueno. En clave, mis, en clave, por eso. En clave. Oh my God. Tal vez si vuelvo a decir que el gorro no va a ir a clase, me vuelve a cargar. <risa> como el águila está en su nido, el gorro no va a clase. Ay, no, cabal, 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 como la clave, ¿verdad? De los, de los, ¿cómo es? Los militares y los todos. Como cuando se murió la reina, ¿cuál era? London Bridge Down. En español no me acuerdo. Ha caído el puente de Londres. Creo que era el código militar para decir que la reina había muerto. 
Bueno. A ver, ya, ya está cargando, ya está cargando. It's loading, it's loading. Bueno, again, uh, thank you to the ones that are connecting just right now to the class. Thank you very much for being here and thank you for your puntuality. Yo veo que algunas personas como que estamos perdiendo la motivación, tal vez estamos perdiendo el objetivo de vista, pero hay que seguir. We gotta try and try and try and try. Remember por qué están acá. Yo creo que todas las personas acá tenemos diferentes motivos para estar. Entonces, recuerde por qué está usted. Remember, what is the reason that I'm here for? Y cuando recuerde esa razón, vamos a meterle un poquito más al English. También recuerde que lo que yo hago por usted aquí en clases es bien mínimo comparado con lo que pues, se debe hacer en realidad. Yo solo voy dándoles una guía. I'm just like guiding you every day. But remember that you have... Uh, to practice. Tenemos que estar practicando más allá de lo que se ve en clase. Lo que se ve en clase es una cosa y lo que nosotros practicamos es el complemento que nos va a ayudar a lograr nuestros objetivos. Ok. Let me see. Sure, sure, sure. Ok. So we have another reading activity for today. And I'm going to share the reading activity with you. If you have your manuals, you're going to find the reading activity on page 37, okay? We're going to read it. I'm going to share the screen with you right now so we can read this activity. Um, can you see my screen? Yeah? Yeah. Okay, perfect. So we have here a reading and says, read the following tips on how to organize a preventive maintenance plans. Ok, vamos a ver cómo organizar un mala, plan de mantenimiento preventivo, right? So we're going to read these steps that we have here. There are three steps and we're going to then practice reading, but also we're going to practice um, with some questions and answers. So pay attention to me. I'm going to read it the first time. If you have vocabulary and if you see vocabulary that you don't understand, Please write it down. Miren, ahí estoy utilizando un phrasal verb. Write it down, escribámoslo. Write it down, and then you let me know. And I'm going to be able to give you a meaning, okay? Step number one, get the right people on board. Before you begin to organize your preventive maintenance plan, you need to have the right people on board with the plan. Include top management, maintenance managers, maintenance technicians, and any other staff who understands the way your system operates. This could include people from data processing, accounting, craftsmen, and members of production and production control. You may not need input from each of these people at every step of the process, but it's important to have them on board and kept up to date so you can get important feedback as you go. Number two, set goals for your preventive maintenance plan. Using your, sta your task force input, Set goals you hope to achieve using the system. Begin training your task force on the computer skills they'll need when your preventive maintenance plan goes into full effect. Step three, inventory the equipment and assets. Go through your facility and inventory all the equipment you are considering including in your preventive maintenance plan. Tagging the equipment as you go. Create a list of all the assets you have responsibility for. Record the following details as you go. And keep in mind that this process is much easier to carry out and organize with the assistance of a good preventive maintenance software program. Now, is there a word you don't understand? Y aquí por una palabrita que nos esté costando. 
no? Yes. What is craftsman? Craftsman. Men. Yes. Como las personas que trabajan um, con, con las manos. Espérenme, ya le digo. Craftsman. Porque hay unas herramientas también que son craftsman. No sé qué traducido tiene. Los artesanos, son los artesanos, las personas que trabajan así, las artesanías. Porque los craft, los handcraft made, son las artesanías. Uh -huh. Yeah. Okay. Another word. Thank you, Miss. You're welcome. Set, set goals. La, la mano de obra, ¿verdad? Yeah. That could be it. Eh, dijo Daniel. Set goals. Set, Set goals. goals, proponerse metas. O establecer metas. Okay, thank you. Okay, any other word? Saben ustedes qué significan assets? Esta palabrita aquí, assets. You know the meaning of assets? No, miss. Ay, nadie me la está preguntando. Son los activos de una empresa. Por eso dice, hay que hacer inventario del equipo y los activos. Tagging, teacher. Tagging, Tagging. Eh, como etiquetar. Ok. If you don't have any more questions, then I'm going to read it one more time and then I'm going to send you the audio to the WhatsApp group. Step one, get the right people on board. A ver, ¿qué le suena eso de get the right people on board? Tener a toda la gente a bordo. Y todos a las personas. Para que participen. Yes, that's what it means, pero dice right people, será a las personas, las personas correctas. correctas. Exactly, exactly. A bordo. Excellent. Thank you very much, Daniel and Ramiro. Creo que, I think it was Daniel. Before you begin to organize your preventive maintenance plan, you need to have the right people on board with the plan. Include top management, maintenance managers, maintenance technicians, and any other staff who understands the way your system operates. This could include people from data processing, accounting, craftsmen, and members of production and production control. You may not need input from each of these people at every step of the process, but it's important to have them on board and kept up to date so you can get important feedback as you go. Step two. Set goals for your preventive maintenance plan. Using your task force input, set goals you hope to achieve using the system. Begin training your task force on the computer skills they'll need when your preventive maintenance plan goes into full effect. Step three, inventory. Un segundo, si alguien puede ya mandar esto del, del screenshot del grupo, se los agradecería. Step three, inventory the equipment and assets. Go through your facility and inventory all the equipment you are considering including in your preventive maintenance plan. Tagging the equipment as you go. Create a list of all the assets you have responsibility for. Record the following details as you go. And keep in mind that this process is much easier to carry out and organize with the assistance of a good preventing, preventive man, maintenance software program. Okay. Oh, yeah, thank you. Ya lo mandaron. Thank you very much. Appreciate it. Voy a mandar yo el audio. Okay. Una vez más lo leo. Ustedes practican. Step one. Get the right people on board. Before you begin to organize your preventive maintenance plan, you need to have the right people on board with the plan. Include top management, maintenance managers, 
maintenance technician, and any other staff who understands the way your system operates. This could include people from data processing, accounting, craftsmen, and members of production and production control. You may not need input from each of these people at every step of the process, but it's important to have them on board and kept up to date so you can get important feedback as you go. Se lo voy a mandar separado los pasos. Step two, set goals for your preventive maintenance plan. Using your task force's input, set goals you hope to achieve using the system. Begin training your task force on the computer skills they'll need when your preventive maintenance plan goes into full effect. Vamos con the final step. Step three. Inventory the equipment and assets. Go through your facility and inventory all the equipment you are considering including in your preventive maintenance plan, tagging the equipment as you go. Create a list of all the assets you have responsibility for. Record the following details as you go. And keep in mind, that this process is much easier to carry out and organize with the assistance of a good preventive maintenance software program. Yes? Are we good? Yeah, okay. So what, what do... En mi mente se ve bien, bien bonito como lo pronuncio, mis, pero ya cuando saco la voz, no. <laughs> en mi mente se escuchaba mejor. Right. Yeah, I know. I get it. I get it. Yo entiendo. Yo entiendo. I get it. But yeah, we have to try. Don't worry. You can do it. I know you can do it. Yo sé que sí lo pueden hacer. Okay. And then when you finish, we're going to um, organize these sentences we have here. And we're going to say if they are true or false. Okay. So if you can take a screenshot and send it as well, we're going to do this. For example, the first sentence we have here says, Having the appropriate people on board is not relevant. Is that true or false? False. False, false. correct. Because it says that you have to have the right people. The right people and appropriate people are synonyms, okay? So first, go practice reading. Luego quiero que me entiendan la lectura, ¿verdad? No solamente eh, leerla por leerla. Try to understand the reading. If you cannot understand a complete meaning, like the last time, creo que el grupo de Ramiro hicieron una traducción, like, I liked it. It was very, very good translation. Porque no se fueron todo a Google Translator, right? So, lo que te entendían se tradujo tal cual. And then, algunas palabritas. Porque Google Translator... Uh, Puede meterlos en problemas. Right? Me siento estafado con él. Yeah, it's not a good idea. Créanme que no es una buena idea Google Translator. Te acomete varios errores todavía. Miss, oh, tell cuando me. dice go through en el step three, uh -huh. ¿a qué se refiere? Ve como a través de, ve, ve como, como a profundidad, a través de le, la facility, es como las... Las instalaciones. Instalaciones. Ajá, y que hágase que tiene que ser un inventario de todo el equipo. Como ve a profundidad o ve en detalle por todas las instalaciones y hay que inventar, que hacer inventario. Que, Ajá. O sea, que ahí está un phrasal verb. Un phrasal verb. Excellent. Yeah, Fernando. We have a phrasal verb there. That is correct. You see? Eso me llega. Andamos bien wake up. Estamos bien pilas. I like that. Okay. Remember, if we go to the breakout rooms, no es para estar en silencio. We go to the breakout rooms to practice. Oh, ya les habilito lo de compartir pantalla. You can share screens. Let me see if this is better. Oh, yeah. My camera is better now.
no le llegó la invitación a Oscar René.
of members, members of production of production control. Your men not need input from each of, of these people at every step of the process, but it, it's important to have them on board and keep up to date so you can get important feedback as you go. Next. ¿Quién va? Si no, volvemos a empezar. Sí, Fernando, si no, si no. ¿Qué número va, compañero? La tres. Era el cuarto, ahorita. Era el cuarto. Por eso sería sí. en el paso so, uno. Sigue. El paso dos, creo que va. Sí, en ah. el paso dos. Ok. Step two, Dale, the goal for your preventing maintenance plan. You said your tax force input that goes to hope the access using the system. Veggie training your task force on the computer. Here they will need when your preventive maintenance plan goes into for effect. ¿Qué nos pasa? Paso tres. ¿Quién sigue? ¿Qué le pasó a los siete. siete somos en el grupo. En el grupo están Miguel, está Candy, Fernando, Silvia, Oscar, Jocelyn. Yo he escuchado a Fernando, creo a Candy, creo que a Miguel, uh -huh. a Oscar, a Jocelyn. Silvia, no sé si está por ahí. Sí, mis. Okay. Permítanme, es que lo voy a leer de acá. Es que yo mencioné uno, pero no, ahorita sí no, no, me perdí en cuál. Ajá, y la pantalla la dejaron de compartir, creo que también. Uh -huh. Entonces, artesanos o obreros, miembros de producción y control de la producción, ¿verdad? ¿Ah? Es posible que no, no necesite información de cada una de estas personas en cada paso del proceso, pero es importante tenerlos a bordo y mantenerse y mantenerlos mantenerse actualizado actualizados para que pueda obtener comentarios importantes a medida que avanza establezca metas para un plan de mantenimiento preventivo usando la información de su grupo de trabajo establezca las metas que espera lograr usando el sistema comience a capacitar a su fuerza de trabajo en las habilidades informáticas que necesitarán cuando su plan de mantenimiento incluyen maintenance plan taking the equipment as you go create, create a list of all assets you, you have responsibility for the, for record the following detailed as you go. And keep in mind that, that this process in most ways to carry out and organize Organizes with the as with the assistance of a good preventive maintenance software program. Organize. Organize. Yeah. Gracias. Thank you. Eh. Okay. Quién sigue? My turn. Blanca. My turn. Okay. Step one, get the right people on board before you behind to organize, organize your preventive maintenance plan. You need 
you need to ha have the right people on the board.
Okay, we're gonna read this. I'm gonna choose some people. Mm -hmm. Let's see, let's start with... Fernando, read point, step one. Hello, miss. Hello. De nuevo. Yeah. Okay. Uh, step one, get the right people on board. Before you begin to organize, say, organize. Your preven organize your preventive SIS maintenance, ¿verdad, miss? Maintenance. Uh, maintenance plan. You need to have the right people on board with the plan. Include to include top management man maintenance managers maintenance techni technician and any other staff who understand the way your system operates. This could include people from date process, accounting, craftsmen and members of production and production control. You may not need input from each of these people at every step of the process, but it's important to have them on board and keep up to the two date so can get important feedback as you go. Excellent, thank you very much, Ramiro. Excuse me. <laughs> Step two, set goals for your preventive maintenance plan. Using your tax forces input, set goals you hope to achieve using the system. Begin training your tax force on the computer skills they will need when your preventive maintenance plan goes into full effect. Excellent. Good job. Thank you. Let's go with the, 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 the. Okay, I need a lady. Let's go with Blanca. Step three. Hola. Yes, Hello? step three. Yeah. Step three, inventory the equipment and as, assets. Go through your facility and inventory. All the equipment you're considering, considering including in your preventive maintenance plan. Taking the equipment as you go, create a list of all the assets you have the responsibility for record the following details as you go and keep in mind that this process is much easier to carry out and organize with the assistance of a good preventive maintenance software program. Excellent, repeat it for easier. It's easier. It's easier. Yeah. Easier. Thank you. Okay, let's go and do the true and false sentences. The first one I said, having the appropriate people on board is not relevant. That was false. Let's false. read number two, Marnie. Read number two and tell me if it is true or false, please. So. Who? No, read it and then tell me. Ah, que lo lea. Yeah, and then tell me. Uh, number one, ¿verdad? Number two. Ah, number two. It is important to include people who understand of maintenance. True. Okay. Number three, um, Jocelyn. Setting goals is an option for the PMP. Okay. 
I'm not sure what is the meaning of PMP. Preventive maintenance plan. Mm. False. It's false, right? False. It's not an option. It's an obligation, actually. It says here, right? Like setting goals is important. Okay, number four, well, let's go with Miguel. Uh, for better results, creating a list of the assets is important. True. Excellent. Thank you, Miguel. Ramiro, you had um, something to say? Yes, I have a question. In number three, setting goals is an option for the PMP. I I think it's, uh, it's true. Okay. Where setting does... goals. Let me see what it says. Setting goals. 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 Setting Setting goals. ¿No decía setting goals en una parte? Step two, Miss. Okay. Step two. Yeah. Set the goals you hope to using, achieve using the system. Using yeah. your task. Set goals. So it says setting goals is an option. ¿Es opcional? ¿O creen que debería ser... No, yo, excuse me, yo, yo traduje, eh, quizás traduje mal, entonces, setting goals es una opción. Tener las metas, dice, es una opción para el programa de mantenimiento preventivo. Ajá, ajá. Es una opción, lo toma como que es una, es como... Algo a considerar, ¿verdad? Ajá, como tal vez sí podría ser, tal vez no, ¿verdad? Es como opcional, es opcional, ajá, eso, es opcional. Sería la mejor traducción. Y ahí dice que, ahí no dice que sea opcional, ¿verdad? Sino que dice que... Uh, Hay que goals. considerarlo. Ok, mm -hmm. yes. Mm -hmm. Correct. Thank you. Ok, let's go with number five and please help me, Jorge. Ok. According in the article to carry out the PMP of software in man, man, maintenance. Main Mandatory. Mandatory. It's true. It's true. You think it's true? Mandatory? Es obligación tener un software. <coughs> Dice que es más sencillo hacerlo con un software. Pero sí. dice que sea obligación. No, no es mandatorio, pero dice que ayudaría a organizar con la por el mantenimiento. Un buen programa de mantenimiento, un software de programa. Exactly. Entonces lo que me hace que esta oración sea false es la palabra mandatory, right? Si no estuviera la palabra mandatory, yes, it will be okay. But ah, mandatory okay. is not mandatory, no es obligatorio, ¿verdad? Okay. 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 Gracias. I think my camera, yeah, now it's working, right? Ahora sí funciona esta camarita. I think it's working. Okay, now we're going to continue. And this was just a reading. So for you to understand different um, maintenance plans that go in, in, a, in a business or in any facilities actually. Actually in the school, I have to have a maintenance plan. So those things are like mandatory for any kind of business. Now, we're going to continue now with idioms. Do you remember what are idioms? Remember what idioms are? Yes, take up, look, look out, go down, take over. No, 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 idioms. Those are phrasal verbs, Oscar Rene. Sorry. It's okay. Sorry. Idioms. Do you remember the meaning? A Tony Star, preguntale ahí, Oscar, ya que estás a la par. <laughs> Idioms? My goodness, I'm feeling sad. Rosa. Piece of cake. Piece of cake is an idiom. Okay, okay. Thank you. So, what do you think idioms are? Break a leg. Yeah, those are idiom examples. But to put it into words, what do you think is an idiom? 
what is the meaning for an idiom? Please don't remember, is minor fault? No, minor, well, yeah, minor fault is a vocabulary that we saw, but the idioms, the idioms are break a leg, um, under the weather. Cat got your tongue. Cat got your tongue. Tongue. Mind, mind, erase the week. Good. To extra mind. Yeah, exactly. All of those are idioms. But what is the meaning of the word idiom? ¿Cómo podríamos traducir eso? ¿Qué es un idiom? ¿Qué es un modismo? How do you put it in the words? Dicho. Como dichos serán. Dichos, exactly. exactly. Butterfly in my stomach. <laughs> Butterflies on my stomach. Okay. Okay. So, so here is the thing. Idioms are literal meaning or figurative meaning? Figurative. Figurative. figurative meaning figurative. they are not literal they are not absolutely true like Como los refranes, exactly like for example like you say something. like you say something but it doesn't have to go with the words exactly exact words no va con las palabras exactas porque si yo digo ay me siento bajo el clima hoy yes me siento bajo el clima right it doesn't make sense Pero si yo digo, me siento under the weather, I'm feeling under the weather. ¿Ustedes que entienden? What do you understand? Under the weather, we saw that one. ¿Vimos ese? Es un desanimado. Ajá. Ay, chico, palabra. But also meaning like I'm feeling a little bit sick, right? So I'm feeling under the weather. Ando así como que me va a dar gripe. So I'm feeling under the weather. So that's what it means. So we're going to continue studying idioms today. And I have some other idioms for you that they are going to help you. Okay. So um, I'm going to show you what we consider a meaning for the word idioms. Lo consideramos como un significado para la palabra idioms. So the brainstorm that I did. Idioms are ideas, synonyms, related words. Popular phrases, los idioms son palabras populares o frases populares, right? Popular phrases, brilliant ideas, son palabras, cosas, ideas brillantes, de cómo decir algo de una manera distinta. Native use of the language, this is very important, look. Native use of the language. Ya usar idioms se considera una parte nativa del idioma, ¿sí? Porque nosotros no estamos pensando en un significado literal. Ya es un lenguaje figurado y entender lenguajes figurados es parte del idioma nativo. Por ejemplo, si yo digo, yo no tengo ni que decir el refrán completo o para que ustedes entiendan lo que estoy hablando. Si yo digo, ah, es que ¿dónde va Vicente? Va toda la va gente. Toda la gente. Va toda la gente. ¿De qué estoy hablando yo? Que ¿dónde va una persona? Ay, van todos siguiendo, ¿verdad? Por ejemplo, oh, si digo, tipo. ajá, y digo, si él se tira al barranco, ajá, es que si tus amigos se tiran al barranco, ¿verdad? Ya ni hay que decir el significado completo. We only have to say a few words y la gente entiende porque ya es un significado coloquial, nativo del idioma. Ahora, el español es un lenguaje más complicado para entender en cuanto a, en cuanto a idioms y en cuanto a cosas coloquiales y nativas, porque eh, el español es tan variado de país a país que se vuelve un tanto complicado de entenderlo. But in English, it's almost the same. So, por ejemplo, si yo digo, um, camarón que se duerme, right? Ni tengo que decirle de qué estoy hablando, sino que alguien perdió por andar de lento o lenta, right? That's what we understand. Y, y, y el pedazo de pastel que tenía aquí en la refri, ah, camarón que se duerme, right? Mi abuela sí. tiene otro que dice, Dejo esto para más tarde. Bueno, va a venir más tarde y se lo va a comer, dice mi abuela. <ríe> Entonces, si alguien, si él llega después, ¿a quién se lo comió? Más tarde. Right? So, again, idioms are experiences, basados en experiencias, o a veces hay historias que están detrás de un idiom. 
Indicate, not literal. Indican y no son literales. ¿Alguien abrió el micrófono por ahí? No, ok. So, they are figurative. Idioms are popular phrases used to sound native when speaking English. An idiom indicates a figurative use of the language, not a literal one. Los idioms son frases que se usan para sonar un poco más nativos al hablar inglés. Un idiom indica un lenguaje figurado, no uno literal. Look, for example, we have this one. It's raining cats and dogs. So obviously, we're not talking about a literal meaning. We are talking about that the, it's raining pretty hard, right? It's raining cats and dogs. So now you know. When you are, for example, in the future, cuando estén en el futuro ya hablando con sus otros teachers, eh, con sus otros mis o misters, ustedes digan, ay, aquí está lloviendo fuerte, teacher. No digan eso. Digan, it's raining cats and dogs. ¿Ok? Y su teacher va a entender que it's raining pretty hard. It cost me an arm and a leg. This car cost me an arm and a leg. Something is very expensive. And what is the meaning for expensive? Caro. Exactly. So the meaning for expensive is something caro. In Spanish, we have an equivalent for this. What is the equivalent for this in Spanish? Ojo de la cara. Exactly. Me costó un ojo de la cara. Right? It is out of this world. You're amazing. Awesome is delicious. When something is extremely good, when something is perfect, when a food is extremely delicious, when a person is incredibly good or a person is incre incredible, incredible, okay? So you're gonna say out of this world, fuera de este planeta. So for example, uh, the pupusas from El Pericón out are out of this world, porque han dicho que las pupusas del pericón son fuera de este mundo, ¿verdad? Habrá que probar esa situation, right? Lo, the, Digo otra vez la frase. Out of this world. ¿Por qué se dice out of this ¿Por qué se dice que out of? Out of? Uh -huh. Porque es out of. Out of. Pero en inglés se unen esas dos palabras y queda así, out of out of this world. Bueno. En la pronunciación, como cuando decimos I'm going to play soccer y no decimos I'm going to play soccer, si decimos I'm gonna play soccer. ¿Ok? O cuando el, digo it is, it is out of this world. It, it is. It, it is. It is out, out of this world. 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 Yeah. Okay. But if instead of saying this, menciono lo que estoy diciendo, que es increíble, puedo decir, pupusas are out of this world. Como estoy hablando en plural, ¿verdad? Pupusas are out of this world. Or you are out of this world. Tú eres increíble. That's what I'm saying. Now, I have this one, and I'm going to let you guess in the chat what is the meaning of this. Okay? Send to the chat. What do you think is the meaning of this idiom? Envíenme el chat lo que creen que significa este idiom. You're driving me up the wall. You're driving me up the wall. The wall. What do you think is the meaning? Send it to the chat, please. Contra la pared, okay. That's that's an option. Mm -hmm. ¿Quieres manejar sobre la pared? Me has puesto entre la espada y la pared. 
darse contra los dientes, darse con los dientes. Uh, can be, can be. No me dejas opciones, me estás manejando mal. Uh, it can be, well. Me gusta esa que dijo Fernando. Se parece un poco. Me lo pones con este reino. Ok, ok. Get in there, get in there. Actually, I think we have some. I think we have one equivalent to this one in Spanish. I think we do. Nothing else? Okay, I'm gonna give you an example. Maybe the example is gonna help you with this. Okay, listen to the example. I love my kids, but sometimes they, they drive me up the wall. I love my kids, but sometimes they drive me up the wall. Another example. Friday's traffic drives me up the wall. Friday's traffic or traffic in general drives me up the wall. Exactly, Daniel. And Fernando, what you were saying? Me colma no. la paciencia. Me colma la paciencia. Fernando? El tráfico es demasiado como que. Mm, ya no aguanto, ya, ya me quiero ir de aquí. <laughs> exactly. So, but me colma la paciencia, yeah. or it's irritating me. Do we have an equivalent for that in Spanish? No. Me perdí. No. ¿Tenemos un equ equivalente de esto en Spanish? Me colma la paciencia, creo. Me colma la paciencia, ok. But you, we have one. Tenemos uno. Yeah, we Pascal have one. de las casillas. Exactly, Daniel. Thank you very much. Me saca de mis casillas. Yes, that's what it is. So, yo amo a mis niños. Dice, I love my kids. Pero a veces me sacan de mis casillas. O también dice, el tráfico me saca de mis casillas. Like when it drives you crazy, it makes you mad, o los irrita. So that's when we say, drive me up the wall. Now, we have learned one. Wait a minute. We have learned one, two, three, four idioms. Now, I will like you to make a short conversation, okay? To just a short conversation and include idioms. Quiero que me hagan una conversación muy cortita, muy cortita, y me incluyan idioms. Pueden utilizar esos, pueden utilizar también los que ya habíamos, la, los que ya habíamos visto, que era cut, cut your tongue, under the weather, got into flames, go the extra mile. Tienen que incluirme por lo menos dos idioms en una conversación súper cortita. For example, let me give you an example, porque la vez pasada, Los mandé y no lo estaban haciendo correctly. So I'm going to give you an example right now on how we're going to do this activity. For example, A. Hi. How, how is it going? Esta es una forma diferente de decir, ¿qué onda? ¿Cómo te va? How is it going? Hi, how is it going? Not so good. Why? I am or I'm feeling under the weather. I'm sorry to hear that. 
why don't you go home? Porque no te vas para la casa, ¿verdad? Si te sientes mal, why don't you go home? Right, oh my goodness, what did I do? I have to finish this project. I'm just, oh my goodness, I'm just going the extra mile. You see? Hola, ¿cómo te va? No muy bien. ¿Por qué? Es que me siento under the weather. Lo siento. Siento escuchar esto. ¿Y por qué no te vas para la casa? Ah, tengo que terminar este proyecto. Ya sabes, estoy dando la milla extra. ¿Ya? Yeah? ¿Se entiende cómo vamos a hacer la actividad? Do we get the activity we're going to do? It's not complicated. We're just going to use two idioms in a short conversation. That's what we're going to do. So the conversation again is, hi, how is it going? Not so good. Why? I'm feeling under the weather. I'm sorry to hear that. I'm. Uh, why don't you go home? I have to finish this project. I'm just going the extra mile. Okay? And you're going to do something similar to it. Do we understand the activity? Al menos tres dice que hay que usar. At least two. If you can use three, that's better, even better. Okay? Got it, everyone? Okay. Okay, perfect. Now I'm gonna send you to work on this. And I want everyone participating in this activity. Quiero todas y todos participando en esta actividad. No es una actividad que van a ser solo dos compañeros y después van a estar. ¿Y con quién más vamos? ¿Y con quién más vamos? ¿Con quién más vamos? No, 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 no. We're all adults here. Aquí todos estamos ya adultos y tenemos responsabilidad de participar. Ustedes saben, ¿verdad? Yes. So let's go and try to do this activity together. You can share screens and you can join the breakout rooms now. Rosa. Rosa, ¿le llegó la invitación para unirse a las salas?
Hello, Jonathan. You connected late today. Oh, okay, you're feeling good? Okay, okay, okay. So, sus classmates están haciendo una conversation utilizando idioms. Así que le voy a enviar a una sala para que se incorpore, ok. Okay, okay. go ahead. Hola, Miss. Hello, Rosa. What happened? Fíjense que tengo que salirme porque yo tengo un pequeño negocio, no sé si le comenté de sello, pero me están pidiendo unos trabajos ahorita, Miss. Ah, ok. Le voy a mostrar pantallas, no sé cómo revertir. Y estoy haciendo unos trabajos que ahorita me los están pidiendo, fíjense, porque los quieren con urgencia, me dice. Uh, ok. Bueno, si quieren la dejo aquí en la, en la sala principal para que usted trabaje ahí. Vale, ese mis, este, por cualquier cosa, yo vendo sellos escolares por si quieres. Ah, ok, ok, muchas gracias.
Ajá. Te dice los precios nada más. Sí, yo mando hasta en San Miguel también, mando sellos. Y todo Mándeme eso. ejemplos, ahí a mi número de teléfono. Vaya, ahí le voy a mandar el catálogo. Ok, perfecto, muchas gracias. Thank <ríe> bueno, you. Bien. Yes, yes.
Hello, everyone. So when you finish uh, doing the conversation, when you have the conversation all done, please take a screenshot and send it to the WhatsApp group. Okay. Thank you. Again, when you finish, send the conversation, the screenshot of the conversation to the WhatsApp group.
Okay, let's see the conversations. We have, aunque me hizo falta una, pero ya era mucho tiempo, así que tuvimos que volver acá, because we were waiting for you. Anyways, let's start with the group number, hmm, let me see. Let's start with breakout room two. We had Daniel, Eric, Jonathan, Maria Julia, Marni, Rosa, and Silvia. So I need two participants to role play the conversation from group number two. If you want to share screen, you can share screen. Perfect. ¿Quiénes van a hacer los tributos? Que digan yo, no ofrezco. O los yo voy a hacer el A. Ok, el A, tengo ahí, Marnie. Ah, ok. Oh, okay. A, ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién dijo qué? Okay? ¿Quién dijo que me abrieron un montón de micrófonos? Vaya, ¿quién más va a acompañar a Marnie? Silvia dijo. Silvia, ok, Silvia. Silvia. Silvia, Silvia you're B. B. Uh -huh. Hello, what are you doing? I feel bad. Why? I am as sick as a dog. There's something going around. The last week my stomach <coughs> was killing me. Yes, it's true. You should visit a doctor. Yes, I will go to the clinic. Thank you. You're welcome, see you later. I okay. Okay, thank you very much. Give them an applause. Un aplauso ahí a las compañeras. Good job. Thank you. Thank you very much. Now let's go with group number three. Blanca, Fernando, Jocelyn, Miguel, Oscar, and Sandra. Okay, compañeros. You can share the screen to see the conversation. Isa, ¿usted tiene la screenshot? En el chat de WhatsApp. Ok, who are going to be the participants? I am. I, me, 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 me. Ok, Fernando is one. Ok, I am. B. Ok. Fernando and Sandra. Hello, Oscar. How is the weather in San Francisco? It's raining, cat and dog. I call practicing cycle in the vacation. So sad to hear that. I hope so. that's the next, next vacation. Look for the next. See you later. Ok, no dejen de compartir, no la vayan a dejar de compartir, please. Voy a corregir aquí, dice, it raining. Aquí tendría que ser, it is raining, ¿verdad? It is raining cats and dogs. Luego, en la parte donde dice, I hope do that, the next vacation. Eso que era, I hope to do that, to do. Ahí tenemos que poner un to en medio de hope y do. Y luego donde dice, look, es good luck. For the next vacation, maybe. Good luck for the next vacation. See you later. Ahora, ¿me utilizaron solo un idiom? No, ya vamos a poner mis. It is raining cats and dogs. Okay, good and cycle. Also, I was feeling under the weather y también estaba sintiéndome mal. O um, break a leg. En lugar de decir good luck, miren, podrían haber dicho break a leg porque break a leg es good luck, ¿verdad? Podríamos haber utilizado sí. él. Yo se leí nos lo dijo. Yeah, exactly. Sí. <risa> Pero Para... al final no lo alcanzamos a poner. Yeah, era muy buena idea esa de Jocelyn porque eh, saben que el equivalente de good luck es um, break a leg. Ok, perfect. Now let's go. Thank you. Sí. Good job. Sí. Quítame un aplauso. Démosle un aplausito a los compañeros ahí. Un aplauso grande. Thank you. Now let's go with the sí, porque group. chiquito. Perdón, perdón, perdón. Me sentía cariñosa y dije aplausito. Pero era aplausote, vaya. Un aplauso de esos que se escuchen hasta Guatemala. Ok. 
<laughs> Let's go with the group number one. Um, Candy, Jenny, Johnny, Jorge, Rafael, and Ramiro. You can share the screen. A letter A. Okay, perfect. Who's going to be letter B? A letter B. Okay, Jorge, excellent. Let's go, guys. Okay, nice to see you. Nice to see you too. How do you do? I'm getting married tomorrow and I feel butterflies in my stomach. Really? It is great. I don't know. Is that one is a blue moon? But it's good. I don't think it like to go down in flame. Congratulations on your wedding. Thanks. I hope to see you tomorrow. Okay, excellent. Just wait a minute. No dejen de compartir. Solo acá. Okay, teníamos que poner it is once in a blue moon. Porque aquí me falta un sujeto, ¿verdad? Solo veo el verb to be, pero no veo el sujeto. Ah, ok. It is once, once in, a in a blue moon. Y en la okay. que dice acá, but it's, but it's good también. Donde dice, but it's good. También tendríamos que haber puesto un sujeto. But, but it, it is But good. it is good. I don't think like to go down in flames. Yo no creo cómo iría. ¿Qué, qué querían decir acá? Ah, pero eso es bueno, o sea, no es como que te vas a tirar las flamas, o sea, como oh, que te vas a... Oh, entonces... Pero no pienso puesto... que... Ajá. No, eh, ah. pues sí, I don't think... Dices. I don't believe, sería quizá. Pero... No, espérenme, sería así, así como lo tienen. I don't think I don't... it's like going down in flames. No creo que sea como, como pues... Algo malo. I don't think it's like going down in flames. Así. No creo que sea malo, pues. Ya. Yeah. Correct. Pero sería así de esa manera mejor. But good job. Yeah. Excellent. Thank you. Thank you. Okay. Perfect. Now, give them an applause. Vémosle un aplauso ahí. Good job. Excellent. Okay. Now, remember, idioms, they are going to help you to sound a little bit more native when speaking. And in this case, we had an example. I told you that break a leg means good luck. So when you had the opportunity to use break a leg instead of saying good luck, that is going to help you sound a little bit more native. Le va a ayudar a sonar un poco más nativos, ¿verdad? So don't say it like that. Don't say uh, good luck. Say break a leg. Okay? Or wish you the best. También te deseo lo mejor. Wish you the best. No es un idiom, pero sí es una frase que le va a servir, okay? Wish you the best. Let me show you just to finish now. I'm going to do the exercise. Yes. Tell me. Job in the platform. Yeah, a la plataforma hoy. Yeah, it's, it's that. So, pero ya hicimos el ejercicio que tocaba hoy. De todas formas, adelantemos uno. Let's go one ahead. Let's do the video conference number 16. And let's do the exercise number Oh, shouldn't, shouldn't. Oh, this is the topic we are going to practice tomorrow. But anyways, let's do it today. <clears throat> okay, we have it here. You, so remember, shouldn't, shouldn't are deberías or no deberías, right? Should and shouldn't. Should, we use it for advices. So it says, you wear a helmet inside the factory. You should you should, should. You should wear a helmet, inside, should wear the a helmet inside the factory. What is a helmet? Pasco. Exactly. We forget to wear the uniform. Should or should not? You should. We should not forget you to should wear the uniform. Miren, eso de tener uniforme es una gran bendición. Yo quisiera tener uniforme. Eso sí lo pienso que ponerme todos los días. O sea, sí. uno mes. Yo, sí, sí, ahí lo, ya tengo ya cómo voy a organizar las camisas. Ok. She. Should be on time every day or should not be on time? Should. Should. Should, should. Be, on should be on time every day. day. Excellent. Thank you very much. Employees should or should not smoke in the facility? Should no. Should no. Should no. Should no. Okay. Everyone should or should not attend the meeting? Should. 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 All right. Let's go with Enviar. 
Okay, we have them correct. So let's do again. Number one is should. Number two is should not. Number three is should. Four, should not. And five, should. Okay? We have it there. Let's do tarea seven. Yeah. Okay, complete the sentences using could and the verb in the brackets. Okay, ¿qué uh, quieren? Uh, y aquí es la respuesta correcta eh, o completa o solo could? Solo es casi could as. Okay. Solamente es. You could ask for two days off, right? You could ask mm -hmm. for yeah, two could days explain. Off. They could explain their situation to the bus. Could or couldn't? Could explain. Could. No, it's cool. Couldn't. Couldn't. Así? No, es sin, sin la N. Could. Could. So mm -hmm. could. Explain. It could explain. It rained today. Cool. It could rain today. All of us. Todas son cool. Todas son cool. Sí. Okay. Could attend. Could attend. Could attend. Vale, yo les estoy dando esto. Supongo que ustedes en la plataforma yo reviso ya deberían tener hasta el ejercicio número 17. Homework 17, ya tendríamos que tenerlo completado. He could speak directly to his supervisor. Let's see, yeah, 20 points. Déjeme so, verlos primero, es, gracias, Miss. Excuse me. Lo voy a poner desde el 1 ahí hasta el 4. Gracias. Ok. Ok. Ok, perfect. Now. Remember, hagan eso. Voy a revisar eh, más noche los, las notas para ver si ya avanzamos. Recuerden que tenemos que ir ya por la última sección. Uh, Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. ¿Se conectó Blanca? Present. Ok, ahí está. Ok. Cándida Luz Ortiz Escalante. Present, Miss. Daniel Osmín López Hernández. I'm here, Miss. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Present, Miss. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Present, Miss. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present, Miss. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present, Miss. Jonathan Josué Oliva Enríquez. Present, Jorge Elios Recinos Echeverría. Present, Miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. María Julia Ramos Olívar. Present, Miss. Marni Betsay de Hernández Flores. Present, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Oscar René Molina Calidonio. Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Um, Rosa de Los Ángeles Enrique de Serén. Present, Miss. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. En Silvio Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Okay, that will be it for today, and I will see you guys tomorrow, okay? Good ya night. Ya solo nos queda una más, una semana más. Bye-bye. Have a good night. Bye. Have a good night. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Bye. Bye.